السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فارماکولوجی آبجیکٹو اس کے ہمارے گاؤں میں ڈسکس دا ٹرمینالوجی ریلیٹڈ ٹو فارماکولوجی ڈسکس دا ہسٹری آف فارماکولوجی بریفلی آئیڈینٹیفائی دا پرپزز آف میڈیکیشن آئیڈینٹیفائی دا سورس آف میڈیکیشن ڈسکس دا کلاسیفیکیشن آف ڈرگس ڈسکرائب دا تھری ٹائپس آف ڈرگس سپلائی سسٹم ڈسکس دا ڈرگ اسٹینڈرڈ اینڈ لیگسلیشن آئیڈینٹیفائی ریسورسز ٹو کولیکٹ اینڈ یوٹیلائز ڈرگ انفارمیشن لرن ٹو پریپیئر ڈرگ کارڈ ڈرگ کارڈ کس طرح بناتے ہیں بیسیکلی نام اس کو لکھتے ہیں ٹریڈ نیم اور جنرک نیم اس کو لکھتے ہیں اس کے کونڈر انڈیکیشنس اور انڈیکیشنس لکھتے ہیں سائڈ افیکٹس وغیرہ وہ ایک پیج پہ لکھتے ہیں تو ہمارا وہ ڈرگ کارڈ بن جاتا ہے فارماکولوجی دا ورڈ فارماکولوجی از ڈرائیو فرام دا گریک ورڈ فارماکون میڈیسن اور ڈرگ اینڈ لوگوس مین نالج دا سائنس وی ڈیل ود دا اسٹڈی دا ایکشنس آف ڈرگ آن لیونگ سسٹم اس کو فارماکولوجی کہا جاتا ہے یعنی کہ جو وہ سائنس کی اسٹڈی ہے جو کہ ایکشن آف ڈرگ کس طرح ہمارے اوپر ہوتا ہے پھر اس کو فارماکولوجی کہا جاتا ہے دا فارماکولوجی از براڈلی ڈیفائنڈ ایز دا نالج آف دا ہسٹری سورسز فزیکل اینڈ کیمیکل بایو کیمیکل میکینزم آف ایکشن بایو ٹرانسفارمیشن اینڈ پراپرٹیز فیزیولوجیکل افیکٹس ایبزارپشن کمپاؤنڈنگ ڈسٹریبیوشن ایلیمنیشن تھراپیوٹکس اینڈ ادر یوزز آف ڈرگس تھراپیوٹکس تھراپیوٹکس کیا ہے تھراپیوٹک از گریک ورڈ مینس ان کلائنٹ ٹو سرو تھراپیوٹک ڈیلس ود دا سائنس اینڈ آرٹ آف ہیلنگ سائنس کے ساتھ اور آرٹ آف ہیلنگ کے ساتھ کام کرتا ہے فارمو ٹھیک ہے فیمو تھراپیوٹکس اور تھراپیوٹکس از دا سائنس وچ ریلیٹس دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف دا نالج آف فارماکولوجی ان دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز اب بریف ہسٹری آف فارماکولوجی کی ہسٹری ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب میں کیا کیا آتا ہے ابن سینا روٹ اے فیمس بک نیمڈ القانون فلطب ڈسکس ہیومن فزیولوجی اینڈ میڈیسن ان وچ دا میڈیسن کمپلائڈ دا میڈیکل نالج آف دا میڈیسن ایجپٹ میں دس واز دا فرسٹ اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ان اینی یوروپین میڈیکل اینڈ یونیورسٹیز انٹل دا فرسٹ سینچری سپلینٹیڈ گیلنس ورک عرب ورلڈ اینڈ دین ویسٹرن یوروپ ہی روٹ آن لیس دین ٹو تھرٹی بکس اینڈ ٹریٹیز ان سکسٹین سینچری پیراسلس He is the father of pharmacology, also known as grandfather of pharmacology. Does responses concept poison is in everything and nothing is without poison. The dosage make it either a poison or a remedy. Improved pharmacy and therapeutics, introducing new remedies and compounds and reducing overdosing. Use of chemicals and minerals, zinc in medicine. 1822-1879 Rudolf uh, Bakium, a German pharmacologist. In 1870, uh, 1847, he was appointed professor of pharmacology at the University Dorpith, Dorpithan, Estonia and first pharmacology laboratory in the world 1860. Today at the University of Jason is the Rudolf Bakium Institute of Pharmacology. 1844 to 1960s sir thomas loder bruton he is a scottish physician textbook of pharmacology therapeutics and materia medica 1885 1838 to 1921 oswald shimid uh, shimid uh, okay. he is the father of modern pharmacology 1869 Mus- uh, muscarini had similar effect on the heart as electrical stimulation of the vagus nerve 18- 1972 he became professor of pharmacology at the university of strasbourg 1878 published a classic text outline of pharmacology discovered glucuronic acid 1857 to 1938 John Jacob Abel he is an American pharmacologist 
PhD from the University of McGinn. He is also father of American pharmacology. In the United States, the first chair in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 under J.J. Abel. 1872 to 1973, uh, Colonel Ramnath Chopra. He is the father of Indian pharmacology. In 1921, appointed as the first professor of pharmacology in newly established Kolkata School of Topic Medicines. From 1941 to 1957, he was director of the drug research lab at Sirinagar. 1923-2003, Louis Lasagna. Father of Clinical Pharmacology, 1954 to First Clinical Pharmacology Department, Johns Hopkins University. Conceptualized controlled clinical trial and placebo, placebo, placebo effect. Improvement in testing drug efficiencies and regulation of drug from effectiveness and safety. Historical development in pharmacology. Theopratus 382-287 BC, a great philosopher called Father Botany. He classified medicinal plants on the basis of medis medicinal characteristics. Discordies. AD 57, a Greek produced one of the first materi, uh, materi medica of uh, approximately 500 plants and remedies. Gallon. A.D. 121, uh, 129 to 200 first attempted to consider the theoretic background of pharmacology. Valerius Cordus, 1514 to 1544, he complied the first pharmacopoeia where he described techniques for the preparation of drugs. Noble uh, Laureates Lourdes, in pharmacology. 1908 Paul Ehrlich first antimicrobial drug Magic Bulle. 1923 Frederick Benting isolation and discovery insulin and its application in the treatment of the diabetes. 1935 Sir Henley Dale chemical transmission of nerve impulses. 1945 Ernest Chain Sir Alexander Fleming discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases. Division. The discipline of pharmacology can be divided into many subdisciplines, each with a specific focus. Clinical pharmacology. Clinical pharmacology is the basic science of pharmacology with an added focus on the application of pharmacological principles and methods in the medical clinic and towards patient care and outcomes. Neuro uh, neuropharmacology. Neuropharmacology is the study of the effect of medication on central and peripheral nervous system functioning. In the pharmacology, we have the effect of medication on the central nervous system and peripheral nervous system. Psychopharmacology Psychopharmacology, also known as behavioral pharmacology, is the study of the effect of medication of the psychology. We have the brain or psychology. वो मेडिसिन जो हमारे साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती हैं कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स यानी कि नाम से पता लगेगा कि कार्डियोवैस्कुलर के रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं और फार्मोजेनेटिक्स फार्माकोलॉजी फार्मोजेनेटिक्स इज क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट गिव राइज टू डिफरेंट रिस्पांस ड्रग्स Pharmogenomics. Pharmogenomics is the application of genomic technologies to drug discovery and for characterization of older drugs. And pharmacopidemiology uh, is the study of the effect of drugs in large number of people. Toxicology. Toxicology is the study of the adverse effect of, of molecular targets and characterization of drug of any chemical substance in excess including those beneficial in lower doses dental pharmacology dental pharmacology relates to a study of drugs commonly used in the treatment of dental disease dental disease dental pharmacology 
टर्मिनोलॉजीज इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ये क्या है पोसोलॉजी ग्रीक वर्ड पोसेस हाउ मच पोसोलॉजी ग्रीक वर्ड पोसेस हाउ मच कितनी हमें देनी चाहिए द साइंस ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग कि कितनी डोज हमें देनी चाहिए पेशेंट को डोजेज द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द साइज फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेज कि कितनी डोजेज देनी चाहिए कितने अमाउंट में देनी चाहिए इट इज डोज क्या होता है इट इज मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ ड्रग विच गिवन टू अचीव द रिक्वायर्ड केमिकल अफेक्ट्स कि इतनी अमाउंट में दी जाती है कि उसके अफेक्ट देखे जा सकें कि उसमें कोई अफेक्टिव डोज क्या होती है द क्वान्टिटी ऑफ ड्रग विच विल प्रोड्यूस द अफेक्ट फॉर विच इट एडमिनिस्टर के जिसके लिए दी गई है वो वो उसके लिए अफेक्टिव है कि नहीं फैटल और रिथल डोज एल डी द अमाउंट ऑफ एन एजेंट विच विल और मे बी सफिशेंट कॉज डेथ जो कि डेथ कॉज करे थेरापूटिक इंडेक्स कीमोथेरेपी इंडेक्स एंड इंडेक्स इन इंडिकेटिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ आर ड्रग फॉर द बॉडी एज कम्पेयर विद इट्स टॉक्सिसिटी फॉर आ पैरासाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द डोजेज ऑफ आर ड्रग रिक्वायर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड अफेक्ट इज टर्म एज थेरापूटिक इंडेक्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एल डी फिफ्टी स्लैश ई डी फिफ्टी हाइस्ट द थेरापूटिक इंडेक्स सेफर विल बी द ड्रग कि जितनी उनकी हाइस्ट थेरापूटिक इंडेक्स होगा उतनी वो ड्रग सेफर होगी बूस्टर डोज एन अमाउंट ऑफ इम्यूनोजिन यूजली स्मॉलर दैन द अमाउंट गिवन ओरिजिनली इंजेक्टेड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल आफ्टर प्रीमिली इम्यूनाइजेशन टू सस्टेन द इम्यून रिस्पॉन्स टू दैट इम्यून ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी फार्मोकाइनेटिक्स नंबर वन इट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस अ मूवमेंट इट डील विद द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेशन मेटाबोलिज्म एंड एलिमिनेशन यानी कि ये जो ड्रग की जो एब्जॉर्बन होती है डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइजेशन मेटाबोलिज्म एंड एलिमिनेशन इट्स इट इज सिंपली डिफाइंड एज वट द बॉडी डज टू द ड्रग कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया फार्मोडाइनमिक्स ग्रीक वर्ड डायनामिक मतलब फोर्स द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अफेक्ट ऑफ ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द रिलेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग विद इट्स रिस्पॉन्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिंपली इट इज डिफाइंड एज वट द ड्रग डज टू द बॉडी कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है फार्मोकोगनोसी फार्मोगनोसी ग्रीक वर्ड गोनोसिस नॉलेज इट इज ब्रांच ऑफ फार्मोकोलॉजी दैट डील्स विद द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ ड्रग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द फिजिकल बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूंट्स यानी कि उनके सोर्सेज क्या है प्लांट्स लेके एनिमल्स लेने तो फार्माकोगनोसी कहा जाता है फार्मेसी इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विद आइडेंटिफिकेशन सेलेक्शन एनालाइजिंग स्टेंडराइजेशन प्रिपेयरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स दिस मेक दैम सोटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट किस आइडेंटिफिकेशन कि फार्मेसी में हम क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन सेलेक्शन एनालाइजिंग स्टेंडराइज प्रिपेयरिंग कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स यानी कि पूरे उनको तरतीब के साथ पैकिंग में किया होता है ताकि वो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी होती है मेटीरिया मेडिका में क्या होता है दैट ब्रांच ऑफ मेडिकल स्टडी विच डील विद द ड्रग्स देयर सोर्सेज प्रिपरेशन एंड यूजेस के ड्रग के साथ कि उनकी सोर्सेज क्या है प्रिपरेशन कैसे होंगे और यूजेस क्या है उसके टॉक्सिकोलॉजी ग्रीक वर्ड टॉक्सिकॉन पॉइजन इट इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विद एडवर्स अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ पॉइजनस अफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स इट ऑल्सो concerned with their sources chemical composition action test for detection and antidotes chemotherapy deal with the use of chemo uh, chemotherapeutic agents to inhibit or destroy invading microbes parasites or cancer cells with minimal effect on health living tissue so ye chemotherapy wo hai ki jo ke parasites microbes ya cancer cells ke liye di jati hai taaki wo health ke upar kam effect kare फार्मोजेनेटिक्स इट डील विद जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशंस 
in drug responses pharmaco uh, pharmacopia it is an official code book containing a selected list of the established drugs and medical preparations which with descriptions of their physical properties chemical tests uh, chemical tests for identification potency and average doses for adult yani isme sari potency aur average wagaire diye hain kitne deni chahiye the first united states pharmacopeia uh, was uh, was published on december 15 1820 printed in latin and english and its uh, 272 pages included 217 drugs drugs drug basically kya hota hai the word drug is derived from the french word drug meaning a dry herb the drug is any chemical that may be used or or, uh, or used on or administered to human or animals as an aid in the diagnosis treatment prevention of disease for the relief of pain or the control or improvement any physiologic or pathologic conditions yani ki ye koi bhi chemical ho jo ki administer kiya jata hai kisko animals ko ya humans ko kiske liye diagnosis ke liye treatment ke liye prevention ke liye disease ke liye relief pain ke liye ye chahe wo physiological ho ya pathological conditions mein usko diya jaye to wo drug kehlata hai ड्रग की हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्रूड ड्रग्स द कॉमेरिकल फॉर्म ऑफ द एनिमल और वेजिटेबल ड्रग्स ब्रॉड टू द मार्केट एंड यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स एग्जांपल कास्टर ऑयल सीड्स कास्टर ऑयल सीड ले अगर जो कि किस में एनिमल और वेजिटेबल से जो ड्रग ली जाती है कास्टर ऑयल सीड्स जिस तरह है तो उसे क्रूड ड्रग्स कहा जाता है प्रोडक्ट इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ ड्रग मस्ट अंडर गो केमिकल कन्वर्जन बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस टू बिकम एन एक्टिव फार्मोलॉजिकल एजेंट एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल और प्रोटोटाइप ड्रग क्या होता है द ओरिजिनल टाइप ऑफ ड्रग फ्राम विच अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर डेवलप्ड एग्जाम्पल मोरफीन ड्रग नोमन क्लेचर केमिकल नेम उनका होता है द नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ड्रग उनका केमिकल नेम क्या है जो उनकी उनका क्या मौजूद है क्या फार्मूला है नॉन प्रो प्रियटी नेम या जेनरिक नेम वेन ए ड्रग हैज़ बिन फाउंड थेरापटिकली यूजफुल दिस नेम इज़ गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एडोप्टेड नेम काउंसिल दीज नेम्स आर यूज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय डब्ल्यू एच ओ यानी कि जेनरिक नेम जो उनके होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं हो प्रोप्राइटरी ये ट्रेड नेम ब्रांड नेम हर कोई अपना खुद देता है द फार्म फार्मिकल कंपनी विच सेल्स द नॉन प्रोपरेटरी ड्रग सेलेक्ट्स द प्रॉपर्टी नेम एम एंड गेट इट्स रजिस्ट्रेशन द ट्रेड नेम देन बिकम द सोल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपनी जिस तरह हमारे पास ये थे केमिकल नेम हमारे पास आता है वन फोर क्लोरो बेंजीरोपैथी थर्टीन प्रोप्लोरिया जिसका नॉन प्रॉपर्टी नेम है ठीक है श्योर प्रपेमाइड और प्रॉपर्टी नेम है डेपनेसिन या कोपामाइड और जो इसके ऊपर आर लिखा हुआ है आर इज आर क्या है इज फिक्स्ड ऑन द ट्रेड नेम इंडिकेटिंग रजिस्टर्ड नेम named according to on which system they act example cholinergic antagonist sympathetic oh, uh, mimetic they named according to on for which disease they used original antigot analgesic antipyretics named according to their action example oral hypoglycemic drugs antimicrobial drugs chemotherapy and given the name ke hisab se wo system ke awaz system ke lihaz se unko उनके नाम दिए जाते हैं पर्पज ऑफ मेडिकेशन मेडिकेशन का पर्पज क्या होता है पर्पज ऑफ मेडिकेशन ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर फॉर दिस पर्पज डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज टू डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए है प्रोफेलेक्सिस टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज एग्जाम्पल हैपरेंट टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस और एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन किसकी वजह से दिया जाता है ताकि उसमें डिजीज ना पहले हो तो डिजीज से प्रिवेंट कर सके और थेरोप्यूटिक पर्पस के लिए टू क्योर द डिजीज डिजीज को क्योर करने के लिए राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास टेन है राइट पेशेंट होना चाहिए राइट मेडिकेशन 
right time right dose right route right to inform on drug client education right to refuse medication right assessment right documentation right evaluation classification of drugs mainly into classification pharmacolo uh, pharmacologic classification and therapeutic classification pharmacologic classification mein kya hota hai similar characteristics hoti hain similar chemical makeup hote hain examples penicillins beta blockers therapeutic classification mein hota hai used for similar effects similar effects ke liye istemal kiya jata hai may not have similar chemical makeup unko nahi hota chemical name unko same nahi hota examples anti hypertensives ya anti biotics allopathic drugs The term allopathy refers to the principle of curing a disease by administering substances that produce the opposite effect of the disease when given to a healthy human. Allopathic drug can be further classified as non-prescription non-prescription drugs. Non-prescription drugs are the drugs which can be purchased from a pharmacy without the prescription of a doctor. Say no prescription. नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होती है जो कि यानी कि डॉक्टर की आवाज एडवाइस के बगैर ले लेता है बंदा जो दुकान से ले लेते हैं और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग्स ओटीसी ड्रग्स ड्रग क्लासिफिकेशन हमारे पास की गई है एंटी हीमोराइडल ड्रग टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कफ सप्रेसेंट्स एंटी एक्नी ड्रग्स non steroidal anti inflammatory drugs antiseptics analgesics analgesics ya yeah, salicylates drug classifications vasodilators antacids expectorants antifungal drugs antihistamines anti gas agents smoking cessation drugs in saro hum log aage ek ek karke dekhte hain ki kya hota hai anti hemorrhoidal drugs anti hemorrhoidal drugs are medications that reduce swelling and relieve the discomfort of hemorrhoids jo ke kya karta hai swelling ko reduce karta hai aur relief discomfort karta hai hemorrhoids ke patient mein anti hemorrhoid drugs are available as creams ointments and suppositories teen form mein paaye jaate hain creams and ointments mein aur suppositories mein most can be bought without a physician prescription topical antibiotics टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशन अप्लाइड टू द स्किन टू किल बैक्टीरिया जो कि स्किन पर अप्लाई की जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन कॉज बाई बैक्टीरिया दैट गेट इन टू माइनर कर्ड्स स्क्रैप्स और बर्नस जो कि कहीं हमें कर्ट लग जाए बर्न हो जाए तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होती है उनको किल करने के काम आता है ट्रीटिंग माइनर वाउंड विद एंटीबायोटिक्स अलाउस क्विकर हीलिंग If the wounds are left untreated, the bacteria will multiply, causing pain, redness, swelling, itching, and oozing. Cough suppressants. Cough suppressants are medication that prevent or stop coughing. Cough suppressants act on the center in the brain that controls the cough reflex. They are meant to be used only to relieve dry, hacking coughs associated with colds and flu. they should not be used to treat coughs that bring up mucus or or the chronic coughs associated with smoking asthma emphysema emphy, 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 or other lung problems anti acne drugs anti acne drugs are medication that help clear up pimples black hairs uh, white hairs and more severe form of acne you can acne ko treat karne ke kaam aati hain different types of anti acne drugs are used for different purposes for example lotions soaps gels and creams containing benzoyl peroxide or tritonian may be used to clear up mild to moderately severe acne non steroidal anti inflammatory drugs nasids non steroidal anti inflammatory drugs are medications that relieve pain swelling stiffness and inflammation non steroidal anti inflammatory drugs nasids are prescribed for a variety of painful conditions including arthritis bursitis tendinitis gout sprain, uh, sprains strains and other injuries 
non steroidal anti inflammatory drugs really relieve pain stiffness swelling and inflammation but they do not cure the disease or injuries responsible for these problems so wo relief pain to kata hai swelling ko bhi kata hai stiffness aur inflammation ko ye treat to kata hai lekin wo usko nahi hai jo disease ko us jiski wajah se hui hai usko treat ye nahi karta hai antiseptics antiseptics are medication that slow or stop the growth of germs and help prevent infection and uh, infections in minor cuts scrapes and burns antiseptics are supplied to the skin to keep bacteria from getting into wounds and causing infection although antiseptics do not usually kill bacteria they do weaken them and slow their growth ye unko weak kar deta hai aur unki jo growth hoti hai unko slow kar deta hai simply applying an antiseptic to a wound is not adequate treatment yani ki ye nahi nahi hai ki aap antiseptic drug ko seedha wound ke upar apply karte hain the wound should be clean first and in most cases it should be covered with a bandage or the type of dressing to keep it clean and moist while it heals to ye ke pehle us jagah ko saaf karke phir koi bhi dawai lagaye to pehle us jagah ko saaf kar le achhi tarah phir uske baad agar dressing ki need ho to dressing karke taaki usko achhi tarah clean heal hone ke liye clean environment mein however some antiseptics such as phenol can damage the skin if the wound is covered after they are applied sahi nahi ki kuch antiseptics aise bhi hote hain jaise ki phenol hai ki wo agar kahin pe skin damage hai to wahan pe agar lagaye usko agar hum log cover kar dein to wo aur zyada phail jayega nahi ki aur zyada damage cause kar dega analgesics analgesics are medication that relieve pain jo ke pain ko relieve karti hain analgesics are prescribed to relieve pain of all sorts headaches back uh, back uh, back aches uh, joint pain sore muscles and pain that results from surgery surgery injury or illness in sare ke pain ko ye relieve karta hai among the most common analgesic are aspirin choline सेल्साइलेट मैग्नीशियम सेल्साइलेट एंड सोडियम सेलिसाइलेट आइब्रोफिन नेप्रोक्सिन सोडियम एंड कीटोप्रोफिन आर ऑल इन द जनरल कैटेगरी नोन एज नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नेसेड्स नेसेड्स रिलीफ पेन एंड आल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड अदर कॉमन एनर्जेसिक्स एसीटामिनोफिन प्रोवाइड्स पेन रिलीफ बट डज नॉट रिड्यूस इन्फ्लमेशन सेल्साइलेट्स सेल्साइलेट्स आर मेडिकेशन दैट रिलीफ पेन एंड रिड्यूस फीवर एस्पेरिन बिलोंग्स टू ग्रुप इंक्लूड सोडियम सेल्साइलेट कोलिन सेलिसाइलेट एंड मैग्नीशियम सेल्सीट एस्पेरिन इज यूज टू रिलीफ मैनी काइंड ऑफ माइनर aches and pains headaches tooth aches muscle pain menstrual cramps the joint pain from arthritis and aches associated with colds and flu aspirin is also known as acetyl salicylic sorry acetyl salicyclic acid b isko kaha jata hai vasodilators vasodilators kya hai are medications that act directly on muscles in blood vessels walls to make blood vessels widen dilate jo ke blood vessels ki wall ko dilate kar deti hai yani ki unke jo beech ka rasta hota hai lumen hota hai usko bada kar deti hai dilate kar deti hai vasodilators are used to treat high blood pressure yani ki ye high blood pressure ko treat karne ke kaam aata hai yani ki hypertension by widening the arteries these drug allow blood uh, blood to flow through more easily रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को ये रिलीज करती हैं और क्योंकि वेजोडाइलेटिस हैं तो वो जो आर्टरीज होती हैं उनका एरिया जो होता है ल्यूमन का वो वाइड हो जाता है एंटासिड्स एंटासिड्स आर मेडिकेशंस दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड जो कि स्टमक एसिड हमारे जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंटासिड्स आर यूज टू रिलीफ एसिड इन इन डाइजेशन अपसेट स्टमक sore stomach and hard burn some antacid products also contain the ingredients semethicone to relieve gas antacids are 
taken by mouth and work by neutralizing excess stomach acid antacids contain ingredients such as aluminum hydroxide calcium carbonate magnesium hydroxide and sodium bicarbonate alone or in various combinations ye inke andar sab paye jate hain expectorants expectorants are drugs that loosen or and uh, loosen and clear mucus and uh, phlegm from the respiratory tract guaifenesin is an ingredient in any in many cough medications such as antitus dristan cold and cough guaifed ya guaicaf and some robitoxin products some products that contain guaifenesin are available only with a physician's prescription other can be bought without a prescription they come in several forms including capsules tablets and liquids antifungal drugs many fungi are harmless some cause minor and irritating infections while a few can cause much more severe infections people with compromised immune system such as aids and cancer patients may be more susceptible to fungal infections than others anti fungal drugs are used to treat fungal infections in fungal infections ko treat karne ke kaam aati hai anti histamines anti histamines are drugs that block the action of histamine a compound released in allergic inflammatory reactions at the h1 receptor sites responsible for immediate hypersensitivity reactions such as sneezing and itching यानी कि ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है स्नीजिंग और इचिंग को ब्लॉक कर देता है बाई इनेबलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ हिस्टमिन दे कैन रिड्यूस कैपेबिलिटी फ्रेजिलिटी विच प्रोड्यूस द एरीथीमा और रेडनेस एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस दे विल आल्सो रिड्यूस हिस्टमिन इंड्यूस्ड सिक्रेशन इंक्लूडिंग एक्सेसिव टेयर्स एंड सलाइवेशन anti gas agents anti gas agents are medications that relieve the uncomfortable symptoms of too much gas in the stomach and intestines anti gas agents help relieve the symptoms by preventing the formation of gas pockets and breaking up gas that already is trapped in the stomach and intestine jo ki gas hamare stomach ke intestine ke andar reh gayi hai unko ye kya kehte hain break karne ke kaam aata hai ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटी गैस एजेंट्स आर सोल्ड एज कैप्स्यूल्स लिक्विड्स एंड टेबलेट्स रेगुलर एंड चीवेबल एंड कैन बी बॉट विदाउट अ फिजिशियन ऑर्डर स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स आर मेडिकेशंस दैट हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स और यूजिंग अदर फॉर्म ऑफ टोबैको जो कि यानी कि जो कि ज़्यादातर लोग सिगरेट पीते हैं उनको ये ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वो सिगरेट ना पिए पीपल हु मेक सिगरेट्स और यूज अदर फॉर्म ऑफ टोबैको ऑफन हैव अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन दे ट्राई टू स्टॉप मोस्ट स्मोकिंग सेसेशन प्रोडक्ट्स कंटेन निकोटीन बट द निकोटीन इज डिलीवर्ड इन स्मॉल स्टेडी डोजेज स्प्रेड आउट ओवर मैनी आर्स स्मोकिंग सेशन ड्रग्स दैट कंटेन निकोटीन आर ऑल्सो कॉल निकोटीन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स कम इन फोर फॉर्म्स चीविंग गम स्किन पैच नेजल स्प्रे एंड इनहेलर एंड अदर टाइप ऑफ स्मोकिंग सेसेशन ड्रग इज ब्यूप्रोपियन या जैबन ऑल्सो रिड्यूस क्रेविंग एंड विद्रावल सिम्टम्स बट इट कंटेंस नो निकोटीन आइडेंटिफाई रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इन्फॉर्मेशन से इसमें हमारा पहला प्राइमरी सोर्स हमें क्या होता है रिसर्चर एंड मैनुफेक्चर इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्स एब्सट्रैक्ट और इंडेक्स विच समराइज द इन्फॉर्मेशन आराइजिंग इन प्राइमरी सोर्सेज टर्शरी सोर्स हमारा क्या होगा टेक्स बुक हैंड बुक्स या ऑनलाइन ड्रग्स हम लोग चेक कर सकते हैं किसके बारे में ड्रग इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हमारे पास लाइब्रेरीज रिसर्च एसोसिएशन गवर्नमेंट बॉडीज इन्फॉर्मेशन सेंटर इन इंडस्ट्रीज कि जिसके वजह से हम लोग यानी कि वो ये वो सारे सोर्स हैं जिसकी वजह से हम ड्रग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं सोर्स ऑफ मेडिकेशन 
drug. Drug are biological or chemical agents. They are therapeutic when used to cure, uh, alleviate diagnosis or prevent illness. They are addictive or habit for forming with when used in unregulated and or excess quantities to stimulate or depress moods. Drugs come from plants, animals or chemicals synthesis in laboratories. Kaan kaan hai? Plants and animals or chemicals in laboratories. Mein Vitamins are organic substances found in food are also uh, considered to be a form of drug. The Federal Food and Drug Administration FDA regulates testing, manufacturing, content and distribution of all drugs that are not uh, that are not part of or derived from food. United States Pharmopia USP is an independent committee that approves and set standards that are collected then published. Hospital formulary are list of drugs that are approved from patients care in the particular facility. Physician desk reference PDR is widely used reference manually for physicians. Thank you. Hope you like it.